今回はパーミューテーション関数とコンビネーション関数をやっていきましょうこの2つの関数は数学の世界で順列のパーミューテーション組み合わせのコンビネーションとして2つセットで学ぶことが多いですこの2種類の関数を使って導き出せるさまざまなパターンの数をまずは簡単なサンプルでご紹介した後にこれが実際の業務でどう活かせるかというところを最後にご紹介していきたいと思いますこのチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています普段の業務効率を上げたい人生を少しでも豊かにしたいという方はぜひ高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいですさて今回はパーミュテーション関数とコンビネーション関数に関わる細かく4つの関数をご紹介していきますサンプルとしては A、B、C が書かれたカード3枚を指定した数だけ取り出していってそのパターンが何通りあるかというのを導いていきましょう4つの関数で求めていく条件はカードの枚数は A、B、C の3枚で全て同じ条件です取り出す回数でも取り出す枚数でもなく取り出す数と言っているのが今回ご紹介する4つの関数の違いを学んでいただくミソになってきますとりあえず条件は全て同じだということを覚えておきましょうまず最初にパーミュテーション関数ですパーミュテーション関数のパーミュテーションは順列、時間、並べ替えを意味します。順列もその言葉を聞いただけではなかなか意味が分かりにくいですが順序や序列を意味します数学的にはいくつかのものを順序付けて並べることまたその並べ方の総数を意味しますその差にパーミテーション A 関数がありますパーミテーション関数が3枚のカードから2枚同時に取り出すのに対してパーミテーション A 関数は3枚のカードから1枚取り出してそのカードを戻した後にもう1回引く2回引いた場合にどのような組み合わせパターンの結果になるかという違いがありますなので順列の重複と書いてあるんですねコンビネーション関数のコンビネーションは組み合わせを意味しますコンビネーション関数にも同じくコンビネーション A 関数を用意していますコンビネーション関数の場合は2枚同時に引くパターンですがコンビネーション A 関数は1枚引いて1度目に引いたカードをもう一度戻してもう1回引くその取り出し方や数え方の数がパターン数の結果で見て取れますのでまずは全ての関数入力していきましょう F3 セルにはパーミテーション関数を入力していきます奇数は2種類ですまずは標本数今回の場合全体のカード枚数を表すのでこの D3 セルを指定しますカンマで区切った後に抜き取り数これがカードを取り出す数 E3 セルを指定していきましょうこれでエンターですパーミテーション関数の場合は6通りという結果が返されました次にパーミテーション A 関数を入力していきましょう引数は先ほどと同様に全体の数と抜き取り数ですエンター押しましょう9という結果が返されました続いてコンビネーション関数を入力していきますカードの総数と抜き取り数これを指定してエンターです3という結果が返されました最後にコンビネーション A 関数を入力していきましょう全体の数字と抜き取り数を指定してエンターですカードの総数3枚と取り出す数2は全て同じ条件ですが使用する関数によって違う結果が求められましたこの違いを順番に解説していきましょう非表示にしていた列を開いてパターン数を見ていきたいと思いますまずパーミテーション関数は3枚のカードから2枚同時に取り出した時に ABC の順番も考慮したパターン数を求めてくれます同時に2枚抜き出すので AA や BBCC は含まないんですね ABC それぞれのカードが1枚ずつしかない3枚のカードから2枚同時に抜き出すので同じカードの重複はないんですねその中で考えられる組み合わせは AB と AC 次に BA 先ほど AB はありましたが順番も考慮して考えると BA というパターンもカウントされます BCCA こちらも AC がすでに出てきましたが CA の順番もカウントします CB も同様ですねこれが3枚のカードから2枚同時に取り出してその2枚のアルファベットの順番も一つずつカウントしていくパーミュテーション関数のパターンでした続いてパーミュテーション A 関数ですパーミテーション A 関数は順列の重複ということで3枚のカードから同時に2枚引くのではなくてまず1枚引いて1度目に引いたカードをもう一度戻してもう1回引く同時に2枚ではなくて2回引くパターンですねその場合は最初に A を引いて戻した後にもう一度 A を引くパターンもありますので ABC それぞれのアルファベットが2回引かれるパターン AA や BBCC のパターンもカウントされるんですねなので先ほどパーミテーション関数で取り出した6個のパターンに加えて AA と B B と C C もカウントされています。カードを1回引いて戻してもう一度引いた場合取り出された2つのアルファベットの順序も踏まえたカウント結果が導き出せるのがパーミュテーション A 関数でした続いてはコンビネーション関数です重複を考慮しないコンビネーション関数の取り出し方は一番最初にやったパーミュテーション関数と同様です3枚のカードから2枚のカードを同時に取り出した時にどのような組み合わせのパターンがあるかというのがコンビネーション関数で導くことができますパーミュテーション関数と違うところは2つのアルファベットの順
序は気にせずに A と B だったらその組み合わせで1つのカウントになります AB、BA で2つではなくて A と B の組み合わせだったらそれが1パターンとしてカウントされるんですねなので同時に2枚抜き出す場合のパターンは AB か AC か BC のパターンしかないので3という結果が返されています最後にコンビネーション A 関数ですが先ほどのパーミテーション A 関数と同様に1枚引いたら1度目に引いたカードは戻してもう一度引くというパターン AABBCC の組み合わせも先ほどの3パターンに加わりますので合計6パターンという結果が返されていますこのように3枚のカードから2枚同時に取り出した時に2つのアルファベットの順序も含めたパターンをカウントしてくれるのがパーミテーション関数で順序は考慮せずに組み合わせだけをカウントしてくれるのがコンビネーション関数ですそしてそれぞれ1度目に引いたカードを戻してもう一度引く同じアルファベットが2回出る可能性があるパターンも重複してカウントしてくれるのがパーミュテーション A 関数とコンビネーション A 関数でした今回は少し遊び心も交えてカードの取り出し回数や取り出し方法をサンプルにさせていただきましたがおそらく皆さんも算数や数学の授業でトランプの引き方のパターンだったり男女の並ぶ順番のパターンなんかを順序や組み合わせの仕組みとして学ばれたことあると思いますそしてこれがビジネスの現場でどう生きていくかというと例えば直近半年間や1年間の販売計画を決めようと思った時にビジネスには必ずその販売動向を左右する外的要因が発生します消費税の増税や各自治体の助成金人口変動や建築着工変動天候変動や今回の感染症のようにさまざまな消費者マインドが変動する要素というのが事業を取り巻く環境として加わってくるんですねそうした場合に想定される環境変化の総数に対してどのような対策を打っていくかそのパターンをいくつ用意して置く必要があるかというのを考えた時にこのパーミテーション関数やコンビネーション関数の考え方が非常に生きてきますいくつかのリスクを想定しておいてそれが実際に顕在化した時にすぐに対処できるようなパターン数を考えておくと適切かつスピーディーな対処を行うことができます今回ご紹介した4つの関数の仕組みや考え方をご理解いただいた上で実際の業務に生かしていただければと思いますこのようにこのチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つエクセルスキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています今回の動画が少しでも役に立ったなという方は高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです本日の講座は以上です